വെൽക്കം ടു ഫെറൂസ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ ഫെറൂസ് കിച്ചണിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഞണ്ട് വരട്ടിയതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതും കുരുമുളകിട്ട് വരട്ടിയത് വളരെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ തലശ്ശേരി ചേക്കൂ പാലത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച നല്ലൊരു വലിയ ഞണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം കണ്ടില്ല നല്ല വണ്ണം തന്നെ ഉണ്ട് ഇതൊരു മൂന്നാലെണ്ണം ഇല്ലയോ പക്ഷെ എങ്കിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ കുറേ ഉണ്ടാവും ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതാണ് ഞാനിങ്ങനെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയിൽ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് പൂഴിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു രണ്ടുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തക്കാളി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും അപ്പം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടി വരാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയുമാണ് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് മാത്രം മതി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊടികളാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മസാല കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം മസാലേൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം തക്കാളി നന്നായിട്ട് അടിയണം അപ്പം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഞണ്ടിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം നാല് ഭാഗത്തും ഇതിങ്ങനെ പെരട്ടി വരണം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പെരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പൊടിയൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് പുളിവെള്ളമാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര വെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല നമ്മളിത് വരട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചേർക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളത്ര ഉപ്പും കൂടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കലാണ് അതായത് അത്യാവശ്യം മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞണ്ടിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞണ്ട് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തോട്ട് നമ്മളൊന്ന് കൂടെ കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടാൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് വെന്തോളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്കിത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുക ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് വറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് വറ്റിയിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിക്കോട്ട് ഇപ്പം കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നല്ല കുരുമുളക് ഇട്ട് വെച്ച ഞണ്